ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎರಡನೇ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಗದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಶರಣರು ಕೀರ್ತನಾಕಾರರು ಚಳವಳಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದಲಿತ ಮತ್ತು ದಲಿತ ರೈತರ ವರ್ಗವೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕವನ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಎಂಬ ಕಥೆಯು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಇದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಅಭ್ಯಸಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಮುಗ್ಧತೆ ಸಣ್ಣತನ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಥೆಯು ಮುಂದುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನ ತಳಾಳ ಗಾಬರಿಯನ್ನ ಇದು ತಣ್ಣನೆಯ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೈದ್ಯನ ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ವೈದ್ಯರ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಸಲಿಂಗ ಎರಡನೇದು ಬಸಲಿಂಗನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಿ 
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಸಲಿಗನು ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯಾದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವು ಈ ಐದು ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನ್ ಎಂಬ ಗದ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಬೇಕ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ಇದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭೂತಿ ಕರುಣೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಎಂಬುವ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೋಮನ ದುಡಿ ದುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಲಿಗೆ ಚೋಮ ಅವನೊಬ್ಬ ಹಲಿ ಜನ ಅಥವಾ ದಲಿತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಡೆಯರ ಬಳಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಮತ್ತು ಜೀತದಾಳನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಅವನ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಗೇಣಿಯಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೇಳಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವನು ಆ ಒಡೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಒಡೆಯನು ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವನ ತಾಯಿಯು ಸಹ ಹೀಯಾಳಿಸಿದಂತಹ ನಿಂದನೆಗಳಿಂದ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಪಾದ್ರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾದ್ರಿಯ ಬಳಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಒಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದು ತಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆದರೂ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾರದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ಶಾರಿ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಜನರು ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಬೀಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬುವ ಅಂಶಗಳು ಅಡಕಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪಿಡುಗು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯ ಬರಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ 
ಆದಿ ಮಾನವರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡದೆ ಇನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಭಯಂಕರ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಮ್ಮ ಈ ದಲಿತ ಜನರನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಗದವರು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಜಾತಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನು ಆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಎಡಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸ ಮುಂದುವರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಪಥ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದರದ್ದು ಕತೆ ಈ ಕತೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ದುರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಳಿಯುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಆ ಜನರನ್ನ ಹೊರನುಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಧು ಸಂತ ಶರಣರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಭಟ್ಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಅಂತಹ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಣ್ಣೀರ್ ರಚನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತಂದೆ ತತ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದಾರಿದ್ರತನ ಮತ್ತು ಈ ದಲಿತತನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕವಿ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಬಲೆಯರು ದಲಿತ ಜನರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಕಷವಾಗಿ ನಾವು ತಂತ್ರ ವಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಿಕಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜನರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿವು ಅರಿವು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ ಜನತೆ ಆ ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಶಾ ಭಾವವನ್ನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಕಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಣೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಸಂಬಿತನ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಗೋಸಂಬಿತನವನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ದಲಿತರು ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಇರದೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ದಲಿತರ ನೋವನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಳಮಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಬಿರುಕನ್ನ ಅನುಭವ ಹಲವು ವ್
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಪದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನ ತಳೆಮಳವನ್ನ ಗಾಬರಿಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಸಣ್ಣತನದವರು ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯವರು ಎಂಬ ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕದೆ ಅದರನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಇತರೆ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗದವರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ತೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಸಲಿಂಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಜಕಾಡಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಸಲಿಂಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹವನ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನು ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನೊಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯನನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂದ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಅವಮಾನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ನೋವಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ರೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಯತ್ನಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಆ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವನ ಹುದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಏನಿತ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವನ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ನಿಂದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬಸಲಿಂಗ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಬಸಲಿಂಗನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿ ರುದ್ರಪ್ಪನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅವರ ಜಾತಿಯನ್ನ ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಬಸಲಿಂಗನು ರುದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಜಾತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಜಾತಿಯಷ್ಟು ಕೀಳ ಕೀಳಾಗುದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೊರಡುವುದು ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಇವನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಒದಗಿರುವಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾತಿ ಮಠ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಯಾರೂ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗವನ್ನ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೊನೆಗೆ ಇಂ
ಕಲ್ಮಿಷಗೊಂಡಂತಹ ಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಗೊಂಡಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಳಿ ಅವನ ರೋಗವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣಮುಖವೇ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಸಲಿಂಗ ತದನಂತರ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸೊ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಮುಂಗಾರು ಕಾಲ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ವೇಳೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬೇಸಾಯಗಾರ ಈ ಬೇಸಾಯಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮುಂಗಾರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಣಗಿ ಉಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ವಾಗಲಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತಹ ಈ ಬಸಲಿಂಗನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗ ಇಟ್ಟೊಡನೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಮಲಗುವಂತಹ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಸಹ ಸೋಮಾರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗನ ಈ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆ ಇವು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತನಗೆ ಬೇಡದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಹೊರಟಾಗ ಹೊರಡುವುದು ಅದನ್ನ ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಬಸಲಿಗನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಚಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಲು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಎಡಗಣದಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಹ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸುತ್ತ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ನೋವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಂತಹ ಇವನು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ಹೊರಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪು ಕಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾವಿಯನ್ನ ಇಡುವುದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಂತಹ ಇವನು ಮುಂದೆ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಳಿ ಹೊರಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು 
ಇವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನೋವು ಸಂಕಟವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನು ನೀಡಿದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಶರತ್ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಂಕಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯವರಿಂದ ನೀನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಿಯಾಳಿಸುತ್ತಾ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಕಣ್ಣಿ ರುದ್ರಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗವು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ನುರಿತವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀವು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಒದರ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಬಳಿ ಇವನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನು ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಸಲಿಂಗನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಲೇಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಕೀಳು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಬಳಿ ತೋರಿದಂತಹ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇವನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುವಂತೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಳಜಾತಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಆಶಯವನ್ನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಬಸಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಅದು ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಗೇಯು ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡು ಇರುವ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಗ ಇಟ್ಟೊಡನೆ ಮಲಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಂತೆ ಆಗಿ ಬಿಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಏಟು ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟಡನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗಾರ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಕಾದು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸದಿಂಗ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಶಿವನೂರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ಧಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ತೊಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೆಂದು ಬಸಲಿಂಗ ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಎತ್ತುಗಳ ಮಲಗುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಟಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸುಳ್ಳು ಅವನ ತಲೆ ತಿನ್ನತೊಡಗಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಛಾತಿ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಂತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದೇನೋ ಸರಿ 
ನಗರದ ತನ್ನ ದೈ ಎಂದಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು ನೋವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ರೆಪ್ಪೆ ಅಗಲಿಸಿ ನೋಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಬಸಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಲೇಹ ಹಾಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಸಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವು ದಿನ ಲೇಹ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಾವು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಮಂದಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಿ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆತನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡಿದಳು ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವರಿಸದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡ ಉಳಿದಿರುವ ನೆಲ ಮಗುವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಗೌಣವಾಗತೊಡಗಿದ್ದವು ಯಾರ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕು ದಿವಾಳಿ ಇಲ್ಲದವನು ಹೋಗುವ ಜಾಗ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದ ಪುರುಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುವು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮುಂಗಾರು ಕಾಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಗಾಲ ಆಗಿದ್ದು ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಅದಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಬಿಡುವು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಲ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಗೇಯುವುದು ಗೇಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಉಳಿವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಗಿಲು ಕುಳ ಅಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲು ನೇಗಿಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇರುವ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಗ ಇಟ್ಟೊಡನೆ ಮಲಗು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವನ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಗ ನೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಮರದ ದಿಂಬಿಗೆ ನವ ನೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ನೋಗವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಒಳೆದ್ರು ಸಹ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಸಹ ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎತ್ತು ಸೋಮಾರಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದು ಒಂದ್ ಎಟ್ ಕೊಟ್ಟಡನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಜೊತೆಗರ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರನಿಂದ ಇವನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬಸಲಿಂಗನು ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮೈ ಮಗು ಇವನ ಮಗುವಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ನಾವು ಹೋಮೋಫಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆ ರೀತಿ ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಒಂದು ಏನಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ
ಈ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನೂರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿ ಶಿವನೂರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ಧಿಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಮುಂಗಾರ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಮುಂಗಾರ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇಯುವುದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದಾಗ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ವನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಸಲಿಂಗ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಘಾಸಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಇವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಮಲ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಎತ್ತುಗಳು ಸಾಟಿ ಮಾಡಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವನ ಸಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾರಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಬೇಕಾದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯನು ಸಹ ಈ ಬಸಲಿಗನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವನೊಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಆಗಿದ್ದ ಕಣಕ್ಕಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಒಂದು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಂತೆಲ್ಲ ಸಹ ಇವ್ರ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಸೊ ಅಂತ ಹಾಕಿದಂತೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂತ ಗಾಬರಿ ಅದೇನು ಅದೇನೇ ಆದ್ರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವನಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತದೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣಂದ್ರೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ನೋವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತದೆ ಬಸಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಬಸಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಸಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ನೋವ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತದೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಗುಣವಾಚಕಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಎಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಗುಣವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಗತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಡಗಣ್ಣು ಎಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕ
ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನೋವೇನು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಸಲಿಂಗನ ಕಾಲ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಅದು ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಲ ಕಾರಣ ಗೇಯುವುದನ್ನ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಕುಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಲ ವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎತ್ತುಗಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನೊಗ ಇಟ್ಟೊಡನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಗು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡನೇದು ಅದು ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಲಗಿದ ಎತ್ತುಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಡನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವನು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಅವಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಮಗುವಿನ ನೋವನ್ನ ಶಿವನೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಲು ಅವನ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವೇನೇ ಆದರೂ ಅವನ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಬಸಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನ ಆಗಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಾಬರಿ ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಸಲಿಂಗನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಗಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೂ ಸಹ ಬರೆದು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್